做了几款蒸蛋糕之后，我的烤箱呼唤我了。今天我们来烤一个戚风蛋糕，构思了很久，终于做出来了。你们觉得像珍珠奶茶吗？灰糖力十足，再搭配奶油，就像在吃珍珠奶盖一样。大家好，我是小豪，来开始我们的奶茶蛋糕吧。正三小种红茶打成粉。加入热水泡出茶香，你也可以用其他红茶包来代替。在等茶水放凉的同时，我们来准备珍珠。你没有看错，我用凉粉来代替珍珠，比较健康，处理上也节省时间。如果你不追求要做出珍珠圆圆的外形，那就直接切成丁就可以了。我们不会用到全部的凉粉，只取150克，剩下的直接泡水吃掉吧。清热解毒，还可以消消暑气。加入二十克的黑糖，黑糖含水量大，容易受潮，搅拌一下就自然生出黑糖水了。凉粉浸泡二十分钟入味。茶水凉了，过滤。加入一些茶渣，增加茶香味。不喜欢的朋友也可以不放。分离蛋清和蛋黄，不够新鲜的鸡蛋可以先进冰箱，冷鸡蛋比较好分离蛋清。我用四个小鸡蛋，这已经是鸡蛋含量的极限。如果你用大鸡蛋，三个就够了。加入三十克玉米油和放凉后的茶水，稍微搅拌就可以了。凉粉过滤，多余的黑糖水我们也不浪费，加入蛋黄糊中，充分搅拌至乳化状态。像这样，上面有一层薄薄的泡沫，油和水完全混合在一起就可以了。塞入五十克低筋面粉和三十克全脂奶粉。接着，我们就要来观察面糊的浓稠度。面糊太稀，加十克的面粉来调整。像这样还是太稀，再加十克的面粉。这样的浓稠度就差不多了。但是有和我一样喜欢偏干口感的朋友，可以再加十克的面粉。直到这样。面糊缓慢顺滑的流动就可以了。偏干或偏湿的口感纯属个人口味，你们可以自行调整。打发蛋清，在这之前记得先预热烤箱150度。这次我示范一次过加入所有的糖的打法，一样可以打发成功，只是时间比较长。有纹路出现之后，加入一克的塔塔粉，稳定蛋白霜。你也可以用白醋来代替。全程用中数搅打，我用三档。直到有明显的纹路出现，我们来检查蛋白霜的状态。可以拉出弯钩，尖角不会随着移动改变方向，这就是我们要的湿性发泡状态。稍微打过了也没有关系，只是比较难和面糊混合均匀罢了。面糊倒回蛋白霜中，不一定要用刮刀拌匀，用蛋抽也可以，只是手法依然要放轻，不可以画圈搅拌，以免面糊严重消泡。先取出150克和凉粉混合。稍微搅拌就可以了。倒入六寸戚风蛋糕模具，震掉大气泡，也好让珍珠往下沉。再倒入剩下的面糊，再次震掉大气泡。烤箱150度烤45分钟。十分钟后取出蛋糕，这样做是好让蛋糕顺着你要的方式开裂
，很重要，动作一定要快，尽量在一分钟内完成这个步骤。觉得麻烦，你完全可以省略，让蛋糕自然开裂也是一种成全。送回烤箱，继续烘烤。蛋糕出炉后，马上蒸几下，蒸掉内部的热气，然后倒扣放凉。一定要等到完全放凉后才可以脱模。脱模很简单，旁边轻轻按一下，底部再往上推，就脱模啦。这次我用小烤箱。蛋糕膨胀起来，离上火有点近，所以表面稍微烤焦，比较硬。应该在最后十分钟的时候加盖一层铝箔纸隔热。你们觉得有像吗？欢迎留言告诉我。蛋糕的内部组织还是很绵密松软。珍珠奶茶似乎是年轻的象征，现在年纪稍微大了。做一个低糖无奶精的奶茶蛋糕来回味青春，似乎也是一种健康的选择。来分享一些心得：珍珠奶茶的珍珠在处理上比较麻烦，外面也不是随便可以买得到，而且又不能只买一点点。思来想去，用凉粉来代替简单多了。你不需要像我一样切成圆形，除非你和我一样是追求完美的人，完美主义太累了。建议还是用红茶比较好，当然你也可以用乌龙茶或绿茶。红茶种类很多，我用的是正山小种，属于五一红茶的一种，茶味香醇。你也可以用伯爵红茶或普通红茶来代替，这些都是很容易取得的。至于茶渣放与不放，纯属个人选择。为什么我不用牛奶呢？因为配方中的液体材料占比已经很高。再加牛奶，就需要用更多的面粉去调整浓稠度。面粉过多，蛋糕的口感会变硬，所以我才用奶粉带出奶香味。任何的牌子都可以，你们自行决定吧。一次过加入所有的糖，一样可以成功，只是时间比较长。打发好的蛋白霜内部充满了小气泡，糖融化后会对这些气泡起到保护作用。但是同时间大量的糖却会抑制小气泡的形成，所以一开始你会觉得怎么都打不起来，需要较长的时间才可以打发成功。所以啊，还是建议糖分两到三次加入搅拌。我觉得最有可能出状况的是烤箱。其实大部分人的烤箱真实温度都不准， 1 6 0度指的是烤箱内部的真实温度。以我的烤箱为例，我设定130度，烤箱内部的真实温度已经飙去160度了，所以建议家里有烤箱的朋友，可以买个烤箱温度计来量一下真实温度，先拿准烤箱的真实温度后，你就会发现烘焙是一件多么好玩的事情啊！今天就分享到这边，喜欢我的视频记得按赞和订阅小豪厨房，并打开小铃铛接收最新视频的通知。谢谢大家的收看，我是小豪，我们下期再见。